做的这条街呢，叫老子街啊，有一座非常非常有名的寺庙啊，几乎所有的越南当地的华人都来拜祭过的。这里就是温岭会馆啊。温岭会馆也被称为提案观音庙，是老一代华人拜祭观音娘娘的地方。这是进入到观音庙第一进的小院不，所有的华人寺庙，这个屋顶上的那种雕饰啊，雕刻的。都非常非常漂亮，当然观音庙也不例外。因为等一会儿我离得远一点的话，我来拍一下。是南方的增长天王，这是北方的多闻天王，方的持国天王，西方的广目天王。文岭会馆进来呢，有一个貔貅。貔貅，我们都知道什么意思啊？只进不出。在越南，很多华人寺庙里都有“海国慈航”这几个字啊。会有“海国慈航”这几个字呢？这几个字又是什么意思呢？其实它是有典故的。当年早一代的华人陈上川，啊，就是明末清初的时候，陈上川将军呢，带着，呃，开着两艘船，带着三千余人，来到了越南，所以。他的就是这些后人呢，都是认为自己是坐着船过来的，所以很多华人寺庙呢，在门头呢会有一个有一个船的目标，那代表着就是我们是坐船过来的，啊，早一代的船民。当然，在船民这个说法呢，在越南有些越南人，呃，越南人来说他的时候，稍微带一点点的贬义，啊，就相当于你的身份是外来的一样的，啊，其实这也是当年早一代。华人漂泊的一个心路历程。我们可以看到这个房顶上啊，有很多这种细线，这种细线呢，实际上是放香的地方啊。呃，在过年过节的时候呢，这个满满的上面挂的全是香，啊，非常非常壮观。这是天后圣母。几乎每一家的华人寺庙都有福德正神啊。身后有一个“泉州美”三个字啊。福建会馆有一个特色啊，就是说它有一个二进的门啊。我们进入到后面还是非常敞亮的普度众生啊，这就是大慈大悲观音菩萨。这里是城隍爷爷，几乎在中国以前，寺庙每个地方都有城隍庙。当我们看到一人智勇的时候，我们一定会想到一个神，那就是关二爷。这里分别是广泽尊王、包公爷爷和关羽的像啊，在包公像的周围啊。
还有画图。关羽像呢，在越南被赋予了更多的寓意啊，称为武财神啊,啊，所以在关羽身上呢，又是仁智义勇啊，又是财神，所以有非常多的海外华人供奉着关羽，而且是忠义的典范嘛，忠义千秋，所以关羽在各个寺庙里都是享有香火的啊。这是温岭会馆，每次兴建的时候或者是维修的时候的碑记，密密麻麻的全是，呃，名字啊，密密麻麻的全是名字，以前捐助的人的名字，也就是功德碑啊，功德碑上面的名字很多。天殿两侧啊，有一个是如意门，一个是吉祥门。就是出如意门进吉祥门。温岭会馆呢，之前我也拍过，但是因为每次拍摄的时候都是人非常多的时候，或者春节的时候，啊，这么安静的时候呢，我是第一次进来。现在又有很多西方的游客过来了。温岭会馆上方的雕刻非常漂亮。在温岭会馆的对面呢，是一个放生池啊。这里因为有这个观音庙啊，啊，温岭会馆被称为观音庙，那因为有了这个观音庙嘛，所以。周边的卖这种，呃，神像的，或者说卖衣服的，卖这种给观音、给庙里的观音啊，或者神像啊，穿衣服的这种店就很多。如果您喜欢我的视频，请给我点赞、订阅、关注，非常感谢您的欣赏，祝您生活愉快，拜拜。